Bonjour à tous, Antoine Trader School pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu d'un sujet sur le mental, la psychologie. Alors, je vous mets tout de suite, tout de suite je vous rassure, c'est pas, euh, pas une vidéo, euh, enfin, je veux que ce soit des vidéos euh, assez simples, abordables, mais euh, avec des points euh, précis et très importants. Si euh, vous voulez réussir en trading, euh, ce que je dis dans ces vidéos-là, comme je l'ai dit dans la vidéo avec Raphaël Nadal, avec euh, Sébastien Lab, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder. Donc là, le but de ces vidéos, c'était de, de puiser dans le haut niveau, hein, des gens qui maîtrisent le haut niveau, de puiser euh, des concepts qu'on peut transposer très bien au trading euh, afin de, de s'améliorer. Ici, je vais vous parler... Alors on va parler voilà, donc des échecs et des erreurs, euh, mais euh, c'est lié à mon expérience personnelle. Donc C'est-à-dire, bah, vous le savez maintenant, moi je fais du trading aussi pour mon propre compte euh, depuis plus de 10 ans, et euh, enfin un petit peu moins de 10 ans, ça fait 9 ans, ça va bientôt faire 10 ans. Et euh, voilà, donc euh, c'est clairement, euh, je suis passé par là, je, je connais ça. Euh, tous les traders, qu'ils soient débutants, confirmés ou experts, ils, ils connaissent les échecs. Euh, et les pertes, c'est euh, inhérent à cette activité, euh, comme ça peut l'être au poker ou, ou euh, même dans le, ceux qui sont business angels, ceux qui, les gens qui, qui investissent dans les entreprises, c'est ça. Hein. Ils investissent dans 10 entreprises dans lesquelles ils croient, ils savent très bien que sur les 10, il y en a peut-être 4 qui vont rien donner, qui vont déposer le bilan. Euh, il y en aura peut-être 2, 3 qui vont, qui vont pas donner grand chose, un gros retour sur investissement. Par contre, il va peut-être y avoir dans le lot 2, 3 euh, roquettes qui vont démarrer et qui vont aller très loin et qui vont booster la rentabilité. Voilà. C'est ça un petit peu le, le concept des business and jobs. C'est pareil au trading. Vous le savez, si vous le savez, si vous débutez, ben je vous le dis, euh, vous allez euh, gérer des pertes euh, constamment. Il y a des trades perdants, il y a des trades qui sont perdants latents mais qui finissent gagnants, il y en a qui finissent flat, et puis il y a des euh, trades gagnants et puis des super trades gagnants. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis euh, un dernier point, la distribution des gains est aléatoire et des pertes. Hein, c'est aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez, euh, admettons, une méthode de trading qui vous donne 50% de chance de gagner. Euh, voilà, donc euh, ça ne veut pas dire que vous allez gagner un trade sur deux. Ça, vous pouvez très bien perdre 5 fois d'affilée, puis après gagner 4 fois, puis après reperdre 3 fois, et puis après gagner 6 fois. Voilà, c'est aléatoire. La distribution des gains et des pertes est aléatoire. Maintenant, sur le long terme, euh, vous dégagez un 50% de réussite. Voilà. Donc, comme euh, une méthode de 40% de chance de gagner peut être très rentable avec un bon money management, mais 40% ça veut quand même dire que vous perdez 6 trades euh, sur 10, ce qui est assez énorme. Donc, euh, si vous n'avez pas la bonne attitude vis-à-vis -vis des pertes et, euh, et des échecs, euh, ça va être très très dur pour vous euh, d'encaisser le, les variations euh, de pression et de psychologie euh, liées au trading. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, on va voir ça rapidement. Donc j'ai intitulé ça « Attitude positive vis-à-vis -vis des échecs et erreurs » et donc un passage obligé pour la réussite. Alors, ne pas envisager, envisager l'échec, c'est un risque de fragilité mentale puisque donc vous n'envisagez pas le fait de perdre. Et qu'est-ce qui se passe donc quand votre trade devient perdant Alors, vous moyennez à la baisse alors que ce n'était pas du tout dans votre stratégie de départ, hein, parce que si ça l'est, alors là, c'est différent. Mais euh, souvent, quand on moyenne à la baisse, quand on est débutant, ce n'est pas du tout prévu dans la stratégie. Et donc, ça aggrave même le, le risque, en tout cas. Et euh, si le résultat est négatif, ça aggrave la perte. Euh, vous ne respectez pas votre stop de protection si vous en aviez prévu un. Donc là, vous pouvez clôturer votre trade beaucoup plus tard, mais vous allez aggraver votre perte qui, qui aurait été moindre, en fait, si vous aviez été... Euh, carré en fait sur votre méthode et puis troisième point bah, euh, vous n'avez ni stop euh, ni euh, vous ne moyennez pas forcément la baisse mais par contre euh, vous gardez votre trade jusqu'à ce qu'il repasse flat ou gagnant et alors là ça peut prendre 10 ans, ça peut vous ruiner ça peut faire euh, tout et n'importe quoi euh, donc voilà, donc c'est une forme de fragilité mentale de ne pas envisager l'échec alors ne pas avoir peur de perdre pour diminuer la pression et augmenter son implication si vous n'avez pas peur de perdre, donc vous allez diminuer la pression euh, mentale, puisque euh, vous savez qu'il y a un risque que ce trade soit perdant. Donc vous avez pris euh, des mesures euh, en cas de perte pour que euh, l'impact soit limité, hein, d'où l'intérêt du stop de protection et du money management. Et euh, donc vous limitez la pression. Et puis euh, si votre trade tourne mal, 
ça vous affecte beaucoup moins déjà. Et puis ça augmente votre implication, puisque vu que vous savez que vous, vous opérez dans un univers incertain, au, au résultat incertain, ça vous demande une implication, à, une forte implication pour bien réaliser euh, ce que vous avez à faire. Donc le résultat est par définition incertain, d'où le money management, c'est ce qu'on vient de dire. Euh, doute sur le résultat égale concentration sur, euh, sur les moyens à mettre en œuvre pour la réussite. Donc ça aussi, on vient d'en parler, euh, le fait de savoir que le résultat est incertain, donc ça euh, vous oblige à être encore plus concentré sur les moyens à mettre en œuvre, donc pour bien appliquer votre stratégie afin d'atteindre la réussite. Donc envisagez l'échec, intégrez-le avant même de trader, euh, ça sera beaucoup plus, beaucoup plus facile pour vous d'opérer dans, dans ce milieu. En deux, l'erreur, donc commettre des erreurs, c'est normal. Hein, quand on est dans un processus d'apprentissage, si vous débutez ou si vous êtes un peu plus confirmé, euh, voilà, vous allez quand même faire des erreurs euh, de temps en temps, alors plus ou moins régulièrement, euh, donc c'est quelque chose de normal, et euh, il faut aussi l'intégrer à l'avance, puisque l'acceptation, donc c'est un passage obligé pour la réussite. Parce que si vous avez peur de perdre, donc vous aurez peur de faire des erreurs, bah parce que vous avez peur de perdre, donc euh, si, si vous agissez, vous allez dire, ah mais si je fais une erreur, ou est-ce que je suis en train de faire une erreur Parce que j'ai peur de perdre. Donc, en fait, au final, j'ai peur d'agir. Donc ça, je, je ne clique pas sur le bouton alors que je devrais le faire. Et or, voilà, il faut agir pour gagner. Si vous ne faites rien, vous ne gagnerez rien. Donc, il faut accepter le résultat qui est incertain, peu importe que ce soit lié à un échec ou une erreur. Euh, le risque de perdre ou de faire des erreurs, voilà ce que je viens de dire, est égal à l'action. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus peur, eh bien du coup, vous avez, vous avez plus de facilité à passer à l'action. Et donc, vous avez une application à 1000%, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que vous savez que c'est compliqué, que c'est incertain, que euh, c'est précis, donc vous êtes encore plus concentré. Et donc, vous arrivez à un résultat, puisque vous avez agi, puisque vous n'aviez pas peur de perdre. Après, le résultat, peu importe, positif, négatif, ça, c'est pas forcément lié euh, à une erreur, euh, ça peut être tout, 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 tout simplement normal. Vous savez que euh, voilà, votre trading il perd 60% du temps, 50%, 40%. Bon, ben voilà, vous savez qu'il y a des trades perdants, et euh, si l'analyse révèle que vous n'avez pas fait d'erreur, ben, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est tout, vous avez fait votre travail. Donc les erreurs comme axe de progression, c'est vraiment envisager l'erreur, alors pas l'échec, puisque l'échec, comme je vous le dis, s'il est normal, il est normal. Mais l'erreur, par contre, c'est quelque chose que vous auriez pu éviter, si vous aviez mieux maîtrisé vos fondamentaux, mais vous allez l'utiliser comme axe de progression, en disant « j'accepte l'erreur hein, », donc c'est-à-dire j'accepte la possibilité de perdre, mais d'apprendre en retour, c'est-à-dire que vous achetez quelque part votre progression, vous achetez euh, euh, votre apprentissage. Donc chaque erreur vous fait progresser vers votre réussite future. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites une erreur, vous allez vous rapprocher de la réussite. Et pourquoi Parce que vous allez analyser vos actions. Et ça c'est primordial. Hein. Vraiment, après coup, quand c'est terminé, vous analysez votre erreur. J'ai fait une erreur, ok. Pourquoi j'ai fait cette erreur euh, Quelle était cette erreur Est-ce que je peux éviter cette erreur Sans tout chambouler dans votre plan, mais peut-être qu'il y a quelque chose à, à modifier pour ne plus réaliser cette erreur. Ou peut-être que la prise de conscience que ça peut, cette situation peut arriver, voilà, la prochaine fois, vous la gérerez mieux que ça. Donc vous notez bien tout ça. Et donc, le fait de faire ça, eh bien, vous avez euh, progressé. Donc, il euh, y en a qui sont... Enfin, quand on est au summum au niveau de ce, ce point-là, c'est-à-dire qu'on est, on est super content de faire des erreurs. Parce que, voilà, je fais une erreur, ok, ouais, cool Qu'est-ce que je vais apprendre Voilà. En gros, c'est grâce à ça, je vais apprendre. Et comme j'apprends, eh je me rapproche de ma réussite. Donc c'est super de faire des erreurs. Voilà. En fait, c'est ça, le, comme ça qu'il faut le voir. Donc l'exigence au quotidien, donc vouloir progresser en permanence, ça c'est du haut niveau. Hein euh, l'exigence au quotidien, donc c'est toujours que ce soit euh, à la préparation, à l'entraînement, à l'application de sa stratégie, dans la séance de trading, on est tout le temps exigeant. On cherche à faire le meilleur de nous-mêmes. À appliquer au mieux possible nos règles et on veut tout le temps progresser tout le temps tout le temps c'est l'objectif l'objectif c'est pas gagner de l'argent c'est de progresser et c'est d'être exigeant et d'être carré si vous faites ça alors vous allez gagner de l'argent voilà ça ça sera une conséquence le gain et ben de fonctionner comme ça ça c'est le haut niveau et un dernier point qui est important aussi c'est de puiser votre motivation dans la progression dans cette progression qu'on vient de décrire plutôt que dans le résultat euh, si pour expliquer ça, si vous vous associez votre motivation à vos résultats financiers, 
donc gain ou perte, vous allez avoir donc un, un, une évolution du, de la motivation qui sera euh, fluctuante, non régulière, puisque vos gains ne sont par définition non réguliers. A chaque fois que vous allez avoir une série de pertes, vous allez avoir une motivation qui va descendre. Vous allez être euh, un petit peu plus euh, blasé, euh, déprimé, euh, vous allez vous en vouloir, vous allez vous dévaluer. Enfin, tout ce qui est négatif et spirale négative. Et puis, euh, vous allez enchaîner deux trades gagnants, et puis là, pouf, votre motivation va remonter, votre estime de vous va remonter, vous allez être euh, voire euphorique, ce qui n'est pas bon non plus. Alors que si vous euh, calquez votre motivation sur votre progression, alors là, euh, vous allez être tout le temps motivé, euh, puisque en général, on progresse tout le temps, si on fait bien ce processus d'analyse et tout ça. Et euh, donc là, pour le coup, on a une motivation qui est constante, linéaire, régulière. Donc je vous invite aussi à modifier ce point-là en vous, si nécessaire. Voilà, bon, pour conclure cette vidéo, donc, s'autoriser à perdre et faire des erreurs afin d'agir, et par l'analyse de ses actions, progresser. C'est vraiment ce qu'on vient de dire. Euh, douter du résultat final est logique, vu que l'on opère dans un environnement incertain, d'où l'utilité du, du money management. C'est à ça que sert le money management, c'est à vous protéger euh, de cet environnement incertain, du résultat euh, incertain, euh, irrégulier. Euh, donc c'est normal de douter du résultat final. Par contre, on ne doute pas de ses capacités, on ne doute pas de sa stratégie et de ses tactiques, qui sont mises au point avant l'action, et que l'on maîtrise à 100%, Lorsqu'on est en action, si vous ne maîtrisez pas votre méthode à 100%, alors ne traitez pas. Et la remise en question, c'est après l'action, pas pendant. Hein, euh, on ne doute pas, on n'analyse pas pendant le trade. C'est après. Une fois que le trade est terminé, là, on, on prend un feedback et on regarde. On, on voit qu'est-ce qu'on qu 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 a bien fait, ce qu'on a mal fait. Euh, voilà. Et on trouve peut-être des axes d'amélioration, de travail, d'entraînement. Et, euh, et voilà, spirale positive, tout ça. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous voulez euh, partager votre expérience ou euh, ce que vous avez euh, ressenti euh, sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à le faire, puisque comme ça vous serez au courant à chaque fois que je mets des nouvelles vidéos, que ce soit des vidéos comme ça euh, autour du trading ou des vidéos de trading précisément sur ce que je fais. Voilà, ben je vous dis à bientôt et puis euh, bon travail et bon trading à vous.